software algorithms and technician expertise in mandibular advancement and class two cases. Thank nice. you. Thank, Thank you. you. Yes, so I hope you are still motivated. And um, yes, what, what we try to do now is that um, we try to make it a little more easy for you. Everything you have learned now, just yeah, to put it in your digital treatment plan. Software algorithms and technical experience in MR in class two cases. Genau. Zunächst einmal gehen wir mal ein bisschen äh, ganz kurz noch mal darauf ein, mh, wie wir das ganze Thema MR verstehen. Das, was hier steht, kann man eigentlich ganz kurz, ganz, ganz, ganz kurz zusammenfassen. Und das ist eigentlich grundsätzlich so, wenn mit Alignern behandelt wird, Size matters, das heißt, die Größe der klinischen Krone ist entscheidend. Also es war ja lange Zeit ein Problem tatsächlich mit Alignern überhaupt. Ähm, ich meine, so eine Apparatur, wenn wir von funktionskieferorthopädischen Apparaturen sprechen, überhaupt ähm, in Alignern darstellen zu können, sagen wir es mal so. Weil natürlich hat man nur dieses Stück recht dünnes, filigranes Plastik. Und ähm, wenn man das sonst kennt, die Apparaturen aus der normalen äh, Kieferorthopädie, was macht man da? Das ist eine VSD zum Beispiel, Doppelplatte, ein Twinblock, dergleichen. Das sind natürlich ganz andere Apparaturen, wo man entsprechend über diese Ebenen mit 70 Grad Winkeln versucht natürlich dann entsprechend den Unterkiefervorschub während der Wachstumsphase ja auch abzupassen, zu forcieren, das Ganze nach vorne zu bewegen. Von daher war das natürlich schon auch, ähm, kann man schon sagen, ein Meilenstein, dass es dann ein System gab, was das eben jetzt auch mit Linern darstellen kann. Und das Ganze geht eben über diese Flügel. Das Ganze ist sehr gut, sehr schön, hat aber auch ein paar Nachteile im Hinblick auf die Verankerung, da kommen wir jetzt gleich nochmal drauf zu sprechen, aber generell ist es natürlich schon toll, dass man auch hier, wenn wir von Alignerbehandlungen sprechen, auch wirklich dann von First, von also frühen Behandlungen direkt mit Alignern sprechen können und das auch möglich machen können. Und jetzt kommen wir nämlich zu den Clean Checks und ähm, ja, ich stelle einfach noch mal, wir stellen nochmal die Frage in den Raum. Pre-Selection. Wann können wir denn eigentlich direkt mit MA anfangen? Eigentlich fast nie, oder? Also selten. Immer nur dann, wenn wir tatsächlich direkt zu Beginn auch wirklich den entsprechenden Overjet haben. Weil das haben wir ja gerade eben gesehen in den einzelnen Phasen. Was ist halt wichtig? Was brauchen wir für Voraussetzungen? Weil wir müssen halt wissen, dass wir ja dann letztendlich dann pro Sprung letztendlich zwei Millimeter Vorschub generieren. Das heißt also, wenn uns dann eben hier die sagittale Stufe gar nicht gegeben ist, dann wird es schwierig. Und das ist in aller Regel halt nicht so der Fall. Also was man jetzt ja hier sieht letztendlich, man geht jetzt davon aus, also wir starten quasi ja direkt hier mit der ersten Sprungphase letztendlich und das Ganze geht dann hier so durch, dann die Übergangsphase bis hin zur geplanten finalen Position. Aber letztendlich, was ist unsere Ausgangsposition? Das heißt, wir haben ja hier einen relativ knappen Overjet. Das heißt also, hier wäre es ja schon deutlich sinnvoller zu sagen, weil wenn man sich das auch anguckt, der Sprung, erstmal das Ganze vorauszurichten. Das heißt, dass wir hier mehr Overjet schaffen, auch die Front besser inklinieren. Das heißt, das Ganze schon proklinieren und deutlich besser ausformen. Wir haben jetzt die 20 aktiven Aligner, die wir auch unbedingt benötigen, um Platz zu schaffen. Und wenn wir uns jetzt nochmal die Oberkieferfront angucken, dann geht es zumindest in die richtige Richtung. Protrusion, aber keine Retraktion. Platz schaffen, wirklich erstmal ausreichend sagitalen Freiraum. Und gerade aus dieser Perspektive ist das ziemlich gut zu erkennen, dass wir hier erstmal ausreichend Platz schaffen, damit überhaupt die Möglichkeit besteht, mit den Flügeln zu beginnen. Das heißt, also auch gerne wieder hier das Ganze überkorrigieren. Das haben wir ja gerade eben schon besprochen, letztendlich bei der oder in der Prima-Phase entsprechend zu schauen, dass man einen äh, entsprechenden Freiraum schafft. Das Ganze eben dann auch in der Überkorrektur, weil wir wissen, dass wir die 100 Prozent ohnehin nicht erreichen. Das heißt, wir gehen dann für 75 Prozent aus. Es darf also gerne deutlich überkorrigiert werden, sowohl in der Expansion als natürlich auch in der Proklination, in, also im Schaffen des sagitalen Freiraums. Wenn wir viel expandieren, expandieren wir mittlerweile simultan und versuchen, wenn es der, der Case es hergibt, gleichzeitig ein bisschen Kompression in die Siebene einzubauen. Der nächste Trick, und äh, da hast du uns auch mal viel darüber gezeigt, das Thema Verankerung, ähm, dass man das am besten mit den lingo ein attachments macht. Genau, also wir können im Grunde genommen festhalten, dass man zu Beginn sagt, die Prima-Phase möglichst weit aus 
reizen. Das heißt, alle großen dentalen Bewegungen nutzen die Primaphase. Da kann man natürlich auch schon mit Klasse 2 Elastics arbeiten, um diesen Wachstumsschuh nicht direkt schon mitzunehmen, wenn er vielleicht auch noch nicht ganz so optimal dann ausgenutzt wird, ähm, weil die Flügel halt noch nicht da sind. Wenn wir uns das aber angucken, wir würden es heute auch wieder anders machen, die ähm, Attachments bei den unteren Sechsern sind zu dicht gegen die Wahl. Jetzt muss man abwägen, kein Attachment oder Attachment zu dicht gegen die Wahl. Das ist ganz häufig das Problem bei der Alignerplanung, dass man einfach versuchen muss, das Beste, den besten Kompromiss zu finden.